。ゴールの後の空には虹がかかる。どうも皆さんヘルライズ。青空の後の曇り空で2茶つく3大特撮合成重機メラウプ主です。ようやくすると、曇らせ展開が大好物の鬼畜キメラということだな。なるほどクズか。心だな。きっと視聴者の中にもそういう展開好きな人はいる。いるかねそんな人。だってうちの視聴者だぞ。お前自分のチャンネルの視聴者なんだと思ってんのそれに俺が曇らせ展開好きなのは、その後に晴れ間が広がるのを信じてるからだ。そう、まさにこのレインボーガッチャードのようにな。仮面ライダーレインボーガッチャード、錬金術によって生み出された百一体の人工生命体ケミーが解放されチリジリとなり、すべてのケミーと友達になり、最高の錬金術師を目指す高校生、一ノ瀬宝太郎。彼は仲間たちと,と共にチリジリとなったケミーを創作し、友情を育むとともに、ケミーを悪意で丸ガムという怪人へと変貌させる名国の使者と戦っていた。だが物語中盤、名国の王が襲来、なおギギスト。奴はケミーを捉えると、名国の黒い炎によってその姿をマルガムへと変貌させる。本来ならば悪意ある人間と融合することでマルガム化するのに、単独で変貌したことに驚愕しつつ、元に戻すためガッチャードとなって戦う方太郎。結果倒せたものの、そこにはこと切れたケミーが、ギリストの能力でマルガム化したケミーは、倒すとその命を散らしてしまう。その事実を知り、結果的に自分がケミーを手にかけたことにショックを受ける方太郎。そんな彼を元気づけるため、幼少期からの友であるホッパーワンが奔走する。だが、あと一歩のところでギリストに捕まり、無情にも丸が無化してしまうのぜ、苦しむホッパーワンを攻撃できず、無防備で受け入れようとする方太郎だが、標的が一般人に向いたため、とっさにアイアンガッチャードとなって攻撃、その結果ホッパーワンは生きたえ。方太郎は同国、だが次の瞬間、そんな彼を保護するかのように謎の卵が出現し包み込む、そのままどこかへと消えてしまうのぜ、その卵の正体は、101体目のケミーのものだった。実は101体目のケミーの正体はギリストの分身体であり、ひっそりとガッチャードライバーの中に封じ込められていたんだ。まだ生まれず、いや、これからも生まれることなくその殻に閉じこもり、外界から遮断された空間で穏やかに過ごすために、宝太郎のこともそのために呼んだ。だが宝太郎は落ち込みながらも、そんなケミーに優しく寄り添う、ケミーを卵と名付け、自作の料理を食べさせながら語りかける、卵の中にあるのは、同胞が丸が無化したことで自分もそうなるのではないかという恐怖、その恐怖心を和らげるため、悲しいこと辛いことと同じくらい楽しいガッチャが見つけられる。ホッパーワンのことも決して諦めない。タマゴンのことも絶対に守る。みんなの心が大空みたいに晴れ渡る。未来のガッチャを俺が作ってみせる。そう決意を新たにした彼に感化され、タマゴンもまたその命を読み出す決意をする。こうして生まれた正真正銘101体目のケミー、虹ゴンと共に変身した姿。青空にかかる虹のように輝く錬金術師こそ、仮面ライダーレインボーガッチャードなのぜ。身長 204.1 センチ。体重101キロ、パンチ力82トン、キック力100トン、ジャンプ力172メートル、走力100メートル1秒、数値上のスペックはプラチナガッチャードを大きく上回り、スチームホッパーのちょうど10倍になっている。ガッチャードの象徴である矢印がこれでもかと主張したド派手な様子、変身の際は虹ンと彼の白炎の書かれた2枚のカードが出現し、それをドライバーに装填すると虹ン本体が生成される、その虹ンをバックルモードにガッチェンジ、変形させてドライバーと合体、すると数十メートルはあろう巨大な幻影虹ンが出現し、ドライバー操作とともに幻ニジゴンの吐くブレスがボディスーツに変化。続いて幻影ニジゴン自身がアーマーとなって全身に装着されることで完了するのぜ。幻影ニジゴンに関しては他の者も視認できておるようで、出現した際に仲間連中は一斉にそっちを注目しておったな。全員ニジゴンに注目してて誰もホータロー見てないの笑った。胸部にある変換炉、プレシャスアタノールは太陽の輝きと呼ばれる究極の連星炎を用い、友情や情熱、希望等の変身者の内なる感情。虹ゴンをはじめとする数々のケミーの力、そして大気や水といった様々な連星素材によって無人像のエネルギーを生み出す、そして素体となるアメージングライダーケミドールは虹ゴンが持つ4元素に加え、変身者自身を第5の元素として超連星を行い、世界を構成する全ての要素を内包しているぞ。しかも肉体強化はもちろんのこと、下毒に回復や治癒等のあらゆる特殊効果を有してるのぜ。さらに肩の装甲レインボーベクトショルダーの材質はタマゴンの殻と同じ特殊金属、その名もオリカルカムで構成され、外部からの錬金術による干渉を一切拒絶し、あらゆる攻撃を跳ねのける強度を持っているのぜ。とにかく足機能力は通用しないんですね。まあ月中では実際のところそんなことないんだけどな。にしてもまあレインボーカラーで派手派手な見た目だな。その全身にある虹色の装飾は、連星帯レインボーリアクトブエール、プレシャスアタノールによる燃焼反応が絶え間なく流れ、虹色の輝きを放つ。以上、眩しいだけやん。レインボーアンテナは五感だけでなく第六感、だけでなく第七感と呼ばれる力で、上場的な存在まで捉えることが可能。複眼ベクトアイリスは視力を強化し、その値は虹だけに七十倍。水や風向き、物質にかかる荷重の大きさと方向など視界内の様々な物理現象を矢印で表示。さらに可視光線だけでなく紫外線や赤外線、電波や X 線など本来視認不可なものも視認可能。赤外線センサーを視認可能ということは
公然侵入して強盗も可能か、少し掛け合ってみるか。ポリス面に通報するぞ。と、まあここまでの機能はあくまで序の口。こいつの真の能力は、変身者を最高の錬金術師へと誘うこと。腕部や脚部は秒間約7回の錬成を継続的に行うことで、その組成や形状を常時変化。これにより超パワーの発揮や位置の増長、ジャンプ力強化や高度変化等といった。その瞬間瞬間に最も必要とする力を発揮できる。なるほど、春春必生に最も必要とする力か。耳くそ詰まってんのか。逆にそれに最も必要とする力ってなんだよ。平成アンチにならないこと。今時の若者はボットの年寄りかな。ガッチャグローブはあらゆる物質を自在に変化させる錬金術を得意とし、打撃の瞬間に対象を再錬成することであらゆる物質を破壊可能なので、事実上錬成阻害でもされない限りどんな防御も無意味と言えるな。そしてガッチャブーツは物質に対する摩擦力を調整する錬金術を得意とし、高速走行やスライディングなど歩行方法を自在に変化させるだけでなく飛行や天候など推進系特殊機能を連成し深海から宇宙まであらゆる空間が活動範囲となるのぜ実際に劇中では地中を液状化して潜ったり触れた柱の鉄筋を自在に操作して攻撃さらには相手の武器を受け止めて逆に自分の武器に変化させるなどといった系統も可能早い話が空ガのモーフィングパワーをさらに自由度を増して使えるみたいな感じですね劇中でも自由な錬金術と共感されるレベルでその連成範囲に再現はありません一方でプラチナガッチャードみたいなケミーの能力を組み合わせる戦い方じゃなく一人で完結してる分状況によってはそっちを使う選択肢もありそうだけどぶっちゃけどんな突飛なことしても錬金術の一言で済ませられるからな事実上今までの携帯の完全上位互換と言っても過言じゃないそしてドライバーに装着されたミジゴンにも重要な役割があり傷ついたケミーを回復活性化させて悪意に染まることのないレインボーケミーへと変化させるその名もレインボーブレスを放出可能これにより、ケミーを丸ガムかから守るだけでなく、生き絶えたケミーを再連成して蘇生させることも可能だ。ちなみに公式説明文がエンプレス構文になってる。ラホラール公式のご表記。このレインボーケミー化したケミーをドライバーで読み込めば、なんとそのケミーたちをガッチャンコケミー状態のガッチャードとして連成可能。これらはガッチャーブラザーズと呼ばれ、ケミーたちの意思で操作ができるほか、数値上のスペックは通常と変化がないものの、レインボーガッチャードと同等の性能を有しているのぜ。活躍の場がなくなっていく基本形態たちを再登場させるいてですね。もうスーツが存在しないバーニングゴリラとベノムマリナーは無理ですけど一体あいつらが何したってんだケミーを単独でライダー化するというギリストも驚愕するほどの規格外の錬金術であるが実はマルガム化かライダー化かという時代だけで性質上両者の能力は似通っておるやはりそこは分身体であるからこそなのであろう必殺技は2つまずはレインボーフィーバー虹色の分身を生み出しながらライダーキックを食らわせる多段ヒット系の技そして虹ンの頭を3回押すことで発動するガッチャーレインボーフィーバー現状ではガッチャーブラザーズと連携してより強力なキックを食らわせる仕様を披露してるまだ登場して間もないのでこれからの活躍に期待な形態だなまあ最新話で変身解除させられてましたけどね言ってもあれはラスボス各3人の同時攻撃活仲間をかばったからってのもあるしな次回はアントレスラーライトニングジャングルスチームホッパーのガッチャーブラザーズに加えバルバラドとマジェイドと一緒に戦うみたいだしジェルマンあたりは撃破しそう一応レインボーガッチャードには手を繋いだ相手に力を分け与える能力もあるしもしかしたらそれを使うのかもしれないところでレインボーという割には緑がないなやはりグリーンバックの影響は大きいのかというかこんだけ自由な連成が可能ってことはギーツの夏映画に登場したガッチャードってここら辺の時系列だったりするのかねぶっちゃけそこら辺は深く考えても仕方ない気もしますが令和ライダーにしてはゴツめの最強形態レインボーというワードからあの頭平成な主題歌を思い出した人は多そうだないやいやさすがに偶然だろちなみに劇場版限定フォームの名前はミラクルガッチャードやっぱ偶然じゃないかもしれんそれじゃあ仕事で疲れてすさみ切った俺の心にも虹をかけておくれよ虹ゴンってわけでドンデラックスケミー虹ゴンを買ってきたぞ貴様何者だ正体を表せ急にだいつもいつでも発売から数ヶ月遅れでレビューしてぐちぐち文句を言われるそれがウプ主の技だ発売から数日でレビューなどありえんよって貴様は偽物だたまにちゃんと早めにレビューしたらこの言われよう俺は泣きそうだよ大部分は自業自得だから勝手に泣いてろよにしても今回発売が若干遅めでしたよねいつもは初登場の前日の土曜日には発売されるのに今回は2週間遅れですよ令和ライダーの最強フォームアイテムが初登場後に発売されたのはゼロツーユニットやギファードレックスバイスタンプという前例があるんだけどなそう考えると意外と登場後の発売発売の方が今のところは多いんだな。ゼロツーに関してはコロナの影響もありそうだけど、にしてもそこそこでかい箱だな。さすがにニジゴン自体がデカめなんじゃなかろうか。裏面にはいつものように説明がいろいろ書いてるな。ガッチャーブラザーズのスチームホッパーもここでお披露目。デカ冷静に考えて初変身解除の前日に発売って思い切ってるな。そこら辺どういう戦略があるんだろうか。まあとりあえずリーサルウェポンのカッターナイフくんにご登場いただいて、サクサク切ってサクサクいこう。ゆっくりカットの間違いだろ。なお画面がギンギラの模様。土着ソカード光ってて眩しいな。さすがは最強
フォームの付属カードと言ったところか。売ったら高そう。金の亡者がよ。そりゃお前錬金術のライダーだからな。別にうまいこと言えてないからな。てかこれ今気づいたけど炎の形が二次ンになってるのか。カード名も二次ンだし合わせてるのかもな。でこれが繋げ絵になってるんですね。劇中では繋がった状態のやつを剥がしてましたが、こっちも接着剤で同じようにしてみます。17歳の代の大人が泣くことになるのでダメだ。そして本命のケリー二次ンをご解凍。たっぷり貯めた感想がそれか。確かにでかいけども、さすがに武器を兼用する X ガッチャリバーほどでもないけど。ガッチャーイグナイターやらテンライナーを触った後だと厚みをより感じる。さてガッチェンジするときは上顎から上をせし折るわけだが。なんかゾワッとした。下顎がスイッチになってるので押し込むとゴキンと処刑される。なんか恨みでもあんのか。うん。ドラゴンに可愛さなど不要。かっこよさだけあれば良いのだ。穴子に対抗意識燃やしてる時点でかっこよくはないな少なくとも。しかし勢いよく回転するな。小坂の首もこんな風に勢いよく回ったんですかいや俺は粉砕しただけだから。お前まで猟奇的会話に参加すんなよ。しかしこうして俯瞰で見てみると鮮やかな色合いだな。やっぱ最強アイテムならこれくらい爽快感ある感じじゃないとな。明るい未来が見える見える。いやしかしこのサイドの羽みたいな造形もなく。残念会社だよ重心の問題なのか若干ここのパーツ外れやすくなってるんだよだから俺は無実を主張する判決懲役32日何も奇妙な物語始まっちゃった絶縁シートを抜きましてカットの間にもう一回パーツもぎました俺の力を制御できない悲しき獣でほぼ最強フォームのアイテム恒例となってる音声収録二次ンの頭を押すと再生されるぞ<笑>おっさん咳払いうるさい,い,いさんだ<笑>レインボーブレスって絵面的にはほぼゲロでは食事中の方すみませんこんちゃ、おいらは二次元ドンドンドンドンドンレッツラゴンパタラードンドンドン二十、ドンチュー共に戦うゴン変身だゴンここここ冷静にセリフ言わすたびにいちいち頭をされる二次ンが不憫。いいマッサージになるかもよ。そういえばつむじをすとハゲるって迷信がありましたよね。うプ主をしてあげましょう。迷信ってわかってるならやるなよ。そんなことせずとも最近少しヤバめらしい。黙れ。気を取り直してお待ちかねの変身タイムだ。変身変身音声が爽快感に溢れていてなおかつ明るい感じがすげえいいな。てかそういえば虹色発光自体はドライバーでたびたび見られてたから、これに合わせた発光だったのかね。で真正面から見ると例のごとくレインボーガッチャードの顔面になっとるでよ。というか今回ちょっとベルトを緩めにつけてません。ああ、いつもと同じ感覚で締めたら台座に干渉しちゃってな。だからちょっとだけ緩めてる。こうして見ると虹色自体のメインカラーは青とオレンジで、オレンジ自体はドライバーの色でもあるから違和感なく溶け込んでる感あるな。バックルモード時の音声。
。とまあこんな風に宝太郎のボイスも追加されるわけですねはい。というかペンライナーからずっとボイス収録なの地味にすごいな。必殺技いきます。七色の輝きが鮮やかすぎねえか。ちなみに本来の動作は虹ンの頭を一度押す必要があるんですが、まあやらなくとも音声は流れます。待機状態で虹ンの頭を3回押すとガッチャーレインボーフィーバー。フィーバーのセルフエコーの圧がすごい。てか明らかに3回以上押してたけん、無駄に押された分虹ンの成果が溜まってそうだな。さあ今度はガッチャーブラザーズだ。あれ、レインボーバージョンじゃないんですか機械ねよあんな高いもん。待機音よ、もっと聞こう。の汎用音声だとこんな感じ。というかクロスホッパーとテンライナーって汎用音声扱いなのかよ。レインボー化してるやつだけ対象とかあるんかな。それじゃ最後にこいつらを。はい、二度とブラザーになれない悲しきベノムマリナーでした。この虹色の毒胞子は見た目やばそう。<笑>